ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்க்கான ஒன் இயர் ஸ்டடி பிளானை நம்ம பார்க்க போகும் ஸோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நகை பேருக்கு நகை சந்தேகங்களுக்கும் அதில் முக்கியமாக நகைய பேரோட சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபுல் டைம் ஆஸ்பிரண்ட்டாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்டில் இல்லை நான் ஜஸ்ட் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அவல்ஸ் நான் வேலைக்கு போய்ட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ சிவில் சர்வீசஸ்க்காக வேலையை விட்டுட்டு ஒன் இயர் படித்தா தான் சிவில் சர்வீசஸ் கிளியர் பண்ண முடியும்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது உண்மையா அண்ட் என்னால் முடியுமா இந்த மாதிரியான பல கேள்விகளுக்கு அண்ட் எல்லா கேள்விகளுக்கும் இப்போ நான் பதில் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எப்படி அதுக்கு பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னா நான் காலேஜ் போய்ட்டு இருக்கும் போதும் சிவில் சர்வீசஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஒர்க் போய்கிட்டும் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் டைம் ஆஸ்பிரண்ட்டாகவும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அகெயின் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அல்டிமேட்லி இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகும் ஆஸ் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் ஒரு ஒர்க் போகும் போது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஜேர்னியில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அண்ட் ஃபுல் டைம் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருக்கும் போதும் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னெல்லாம் இந்த மாதிரியான பல ஆஸ்பெக்ட்ஸு நான் அப்சர்வ் பண்ணதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டைம் ஃப்ரேம்ஸ் கொடுக்க போகுது இல்லை பிகாஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் வேறு மாதிரி கொடுப்பேன் பிகாஸ் அவங்க படிக்கவும் வேணும் இதுவும் படிக்கிறது ஸோ அவங்களோட அப்ரோச் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒர்க் போகவங்களுக்கு வேறு அப்ரோச் நான் கொடுக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போதைக்கு இதில் உள்ள அந்த மிட்ஸ் அண்ட் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா ஸோ தட் அதெல்லாம் உங்கள் மைண்டுக்கு அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா யூ குட் எலிமினேட்டட் ஓகே ஃபைன் இதனால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசுகிறது அண்ட் முக்கியமாக உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி இருக்கும் இஸ் இட் நெசசரி டு டேக் அ இயர் பிரேக் டு கிளியர் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் எந்த ஒரு டாப்பிக்கோட இன்டர்வியூ பார்த்தாலுமே எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆ நான் வந்துட்டு இப்படி த்ரீ இயர்ஸ் படித்தேன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் படித்தேன் எயிட் இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருந்து படித்தவங்களாம் இருக்காங்க அண்ட் எஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உங்களால் அப்படி எடுக்க முடியல அகல்ஸ் உங்களுக்காகவே ஓகே ஃபைன் அப்படி நம்மளால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு தோணினாலும் தட்ஸ் ஃபைன் ஸோ அப்படி நான் படித்தாலும் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் முடியும் ஸோ நீங்கள் பார்க்குற அளவுக்கு தேர் ஆர் பீப்புள் காலேஜ் முடித்த ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸாக கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி ஏதோ ஒர்க்குக்கு இருந்துட்டு அப்படியே கிளியர் பண்ணவங்க இருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் ப்ரொஃபஷன் பிரேக் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ டாக்டராகவும் இருந்து அவங்க சிவில் சர்வீசஸும் கிளியர் பண்ணியிருந்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் யோசிப்பாங்க யூ நோ த ஒர்க் ஆஃப் அ டாக்டர் ரைட் ஸோ அப்படி இருந்தும் உங்களுடைய இன்டென்ஷன் கிளியராக இருந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபியர்ஸ் நம்ம மனசில் இருந்தால் நம்மளாலையும் கிளியர் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அதை விட நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அது என்னெல்லான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பீயிங் எங்கேஜ் இன் அ எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இன் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்குன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் காலேஜ் போகிங்கன்னா தட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் வேலைக்கு போகிங்கன்னா தட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் எங்கேஜ் ஆகிருக்கீங்க ப்ளஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அப்போது உங்களுக்கு என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும்னு சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட் ஹெக்டிக் டைம் லைன் லைக் உங்கள் டைம் லைன் வந்து ரொம்ப ஹெக்டிக்காக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் உயிராக கொடுத்து வேலை பார்க்க போகிங்க இல்லை காலேஜில் கிளாஸ் கவனிக்க போகிங்க ஸோ அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக செம்ம டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் புக்கை தூக்குறதுக்கே மனசாகாது அண்ட் நம்மளே நமக்கு சமாதானம்லாம் சொல்லிப்போம் ஏ நம்ம காலையிலேருந்து இன்னைக்கு எவ்வளோ வேலை பார்த்தோம் சரி பரவாயில்ல இன்னைக்குள்ளதான் நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் வீக்கெண்டில் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி போட ஆரம்பிப்போம் பிகாஸ் வி ஆர் எனர்ஜிட்டிக்கலி வீக் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான டைம் லைனில் இருக்கும் போது ஆப்வியஸ்லி நம்மளுடைய ப்ரிப்ரேஷனில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஷெடியூலே போடுவீங்க அப்படின்னாலும் உங்களால் ஷெடியூலை ஃபாலோ பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் த ஒர்க் யூ ஹேட் அண்ட் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அப்படிங்கிற தாட்டே உங்களுக்கு வர ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் எவென்ச்சுவலி இதில் நாங்கள் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாதுங்கிறது தாண்டி உங்கள் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதாவது எக்ஸாம்ஸ்லேயோ இல்லை உங்கள் ஒர்க் ஒர்க்லேயோ உங்களுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்தையுமே குறைக்க ஒரு பிரச்சனையாக உண்டு பண்ணும் அடுத்தது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சரிப்பா
அப்போ டிராவலிங் டைம் முதல் கொண்டு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பத்து நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு டிராவல் டைமே இருக்கும் ஆனால் அந்த பத்து நிமிஷத்தை உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதில் நம்ம என்ன பெருசாக படிச்சுக்க முடியும் அதுலேயும் எதுவும் படிக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒழுங்காக பண்ண தெரியாதனால ஒரு பாயிண்டில் என்ன இருக்கும்னா நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு பாயிண்டில் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம படிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ரைட் பேலன்ஸ் ஆஃப் டைம் பிட்வீன் அ ஒர்க் ஆக பிட்வீன் காலேஜ் டைம் அண்ட் இந்த சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிப்ரேஷன் டைம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர தெரியாது ஸோ அது எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பேச போகும் பட் இப்போதைக்கு திஸ் தேர் இஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன்ஸ் இன் கோச்சிங் சி இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் கோச்சிங் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஆல்ஸ் மேபி ஆன்லைன் கைடன்ஸோ நீங்கள் ஒரு கிளாஸ்க்கு என்ரோல் பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் இல்லை மேபி டெஸ்ட் சீரீஸ் போடுவீங்கன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ நிறைய டைம் உங்களால் இது போகணும்னு தோணும் ஆனால் போக முடியாது இப்போ ஈவினிங் கிளாஸஸ் இருக்க இப்போ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் நீங்கள் டிராஃபிக்லாம் தாண்டி வரணும்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்க்கறதுக்கே ஏழு மணி ஆகிடும்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் அந்த கோச்சிங் என்ரோல் பண்ண முடியாது சரி டெஸ்ட் சீரீஸ் போடுங்க நான் வீக்கெண்ட் ட்ரெஸ் சீரீஸ் ஏதாவது போடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அன்றைக்கி தான் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வீக்கெண்ட் நீங்கள் வேலை பார்க்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு வீக்கெண்டு நம்ம அப்படியே லீவ் அடிச்சிட்டோன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சரி விடு நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோண ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஏதோ ஒரு ஷெடியூல் நீங்கள் நினச்சா கூட உங்களால் செய்ய முடியாமல் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் டூயிங் சம் அத ஒர்க் ஸோ இதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஃபைனலி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இஸ் த மைண்ட் செட் நம்ம மைண்டே நிறைய டியூன் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி ஸோ நீ ஃபுல் டைம் ஆஸ்ட் பண்ணிட்டா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ளே யாவோ போய் எப்போ சொல்லியிருப்பாங்கன்னே தெரியாது நமக்கு யூபிஎஸ்சின்னா என்னென்னே தெரியாது ஆனால் அதுக்குள்ளேயே எல்லாருமே அவன் ஃபுல் டைமாக படித்தா தான் அப்பா கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசில் ஏற்றியிருப்பாங்க அண்ட் நம்மளும் அதை வந்து நம்ப ஆரம்பிச்சுவோம் ஸோ நமக்குள்ளேயே ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ தான் படித்தாலும் ஆனால் கிளியர் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா என்கிட்ட பேச நிறைய ஹஸ்பண்ட்ஸ் என்கிட்ட ஒர்க்கிங் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பேசுவாங்க பேசும்போதே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபேமிலியில் வந்துட்டு சில கமிட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிச்சு டூ இயர்ஸ் நான் அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கேன் எக்ஸாம் எழுதிட்டே இருக்கேன் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு நான் ஃபுல் டைம் ஹஸ்பண்ட்டாக மாறுவேன் அப்படிம்பாங்க அப்போ எதுக்கு நீங்கள் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க டூ இயர்ஸ் கழிச்சு ஃபுல் டைம் ஹஸ்பண்ட்டாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிடலாம்ல ஸோ அது நம்ம மைண்ட் செட்டே அப்படி தான் இருக்குது அண்ட் தே ஆர் மெனி பீப்புள் இந்த இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேலையை விட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக நானுமே இதுக்காக மட்டுமே தான் வேலையை விட்டது கண்டிப்பாக இல்லைன்னா சொல்லலை ஸோ அது அப்படி விட்டு அதில் நிறைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஆனால் இப்போது தி திரும்பி பார்க்கும் போது மேபி விடாமல் இருந்திருந்தாலும் என்னால் முடிச்சிருக்க முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளரேஷன்லாம் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இப்போ கூட இஃப் 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 யூர் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் வெரி குட் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவ் த ஜாப் யூ கேன் லீவ் இட் அது பற்றி பிரச்சனை இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஹெட் கோ ஹெட் ஆனால் நீங்கள் அப்படி வேலையை விட்டாதான் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரையிங் டு அலாபேட் தட் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ நீங்கள் உங்கள் மனசில் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்தால் மறந்துருங்க நான் இந்த ஆப்ஷன் அட்டம்ப்ட் கொடுக்க வேணாம் இந்த ஆப்ஷன் நான் வேலைக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் எனக்கு நான் வேலைக்கு தான் போவேன் ஆனாலும் நான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுவேன் அதில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருங்க நான் அடுத்த வருஷம் வேலையை விடுவேன் நான் அதுக்கப்புறமா இப்படி பண்ணுவேன் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண வேணாம் ஸோ இந்த வருஷம் நான் வந்து வேலையிலே இருக்கேன் பட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் நான் ஃபைனலி போஸ்டிங் வாங்க போஸ்டிங் வாங்கும் போது இந்த வேலையை விட்டுட்டு நான் அந்த வேலைக்கு போயிடுவேன் அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் யூ ஸ்டார்ட் த ஜேர்னி ஓகே ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் தயவு செஞ்சு யாருக்குமே வேணாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க உங்களை நீங்களே குழப்பிக்காதீங்க சரிப்பா இவ்வளோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சொல்லிட்டேன் அப்போ நீ என்ன சொல்கிற என்னால் முடியவே முடியாது அப்படிங்கிறீங்களா வெயிட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அட்வான்டேஜஸ் உண்மையாக அப்படின்னா சத்தியமாக இருக்குது சி இப்போது ஃபுல் டைமாக நம்ம எல்லாரும் நான்லாம் வீட்டில் உட்காந்துருக்கேங்க டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைமாக உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் படிச்சுட்டே இருக்கும் போது நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ந
ஒரு ஃபுல் டைம் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது அ மேட்ரு ஆஃப் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ தான் நான் வந்து படிக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்னு அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு இருக்கும் ஆனால் நான் அவ்வளோ படிக்க முடியுமா அப்படின்னா தட்ஸ் அ கொஸ்டின் அண்ட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் எஃபிஷியன்சி ஓகே ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ ஒரு பர்சன் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரே பேஜாக பத்து மணி நேரத்துக்கும் படிக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கும் படிக்கலாம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆர் அப்ரோச் டு இட் நம்ம எவ்வளோ சின்சியராக உட்காந்து படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அவன் பத்து மணி நேரத்துக்கு படிக்கிறான் ஃபுல் டைம் ஆஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு ஃபுல் டைம் என்னால் படிக்க முடில அப்படிங்கும் போது அப்படின்லாம் இல்லை இப்போ நான் இன்னைக்கு மூணு சாப்டர் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா உங்களாலையும் நாலு மணி நேரத்தில் அந்த மூணு சாப்டரை ஸ்பேஸ் அவுட் பண்ணி தெளிவாக இருந்தால் படிக்க முடியும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தா இப்போ நான் வீட்டில் தானே இருக்கேன் நமக்கு தான் டைம் இருக்கே பொறுமையாக படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக படித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் மொத்த நாளைக்கும் மூணு சாப்டர் வச்சு தான் உட்காருவேன் இதே நான் சின்சியராக படித்தேனா அதே மூணு சாப்டரும் என்னாலையும் மூணு மணி நேரத்தில் முடிக்க முடியும் இல்லை ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க பேசிக்காக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க சி நம்ம எந்த ஒரு அப்ரோச்சில் போனாலும் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்க தான் போகுது இட்ஸ் Ultimately, how we are going to do it. அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஜேர்னி ஈஸி கிடையாது உங்களுக்கு முக்கியமாக கண்டிப்பாக ஈஸி கிடையாது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு புஷ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஆனால் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா யூபிஎஸ்சி ஹஸ்பண்ட்ஸ் கொஞ்ச நாளில் ஃபினான்ஷியலி யோசிக்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க மேபி அவர்கிட்ட பத்து மாதம் வரைக்கும் நாங்களும் தான் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போவாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க வெளில போவாங்க ஃபோட்டோஸ் போடுவாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கும் ஓ நம்மளும் ஜாலியாக இருந்துக்கலாமோன்னு லைட்டாக தோணும் ரொம்ப லைட்டாக மினிமலிஸ்டிக் ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்களேன் அதே இது வீட்டில் அதே ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது பாக அவங்க எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்கண்ணே நீயும் இருந்துக்கலாமோ அப்படின்னு அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க அது நம்ம மைண்டுக்குள்ளே ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே நடக்கும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு விஷயத்துக்காக புகாட போகிங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலே நம்ம அதுக்கே எலிஜிபிளான ஒரு பர்சனாக மாறிடுவோம் ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா புஷை நீங்கள் கொடுக்க தான் வேணும் கொடுக்க முடியும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸோடு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜேர்னி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிப்பா ஃபைனலி சொல்லுங்கள் நான் எப்படி என் டைமை மேனேஜ் பண்ணேன் அண்ட் ஷெடியூல் பண்ணேன் ஸோ தட் இந்த எக்ஸாம் என்னால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சி உங்களுக்கு நீங்களா ஒரு ஷெடியூல் நான் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களை அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நான் உங்களுக்கு ஷெடியூல் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக பேட்சப் அங்கங்க வச்சுக்க முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் எவ்வளோ நாங்கள் உங்களுக்கு வேலை இருக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு போஸ்ட் ஒர்க் ஏதாவது பண்ணுறீங்களா அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் அது எவ்வளோ நாங்கள் இருக்கும் வீக்கெண்ட்ஸில் எத்தனை நாள் உங்களால் கொடுக்க முடியும் லீவ்ஸ் நீங்கள் எத்தனை நாள் வச்சுருக்கீங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் கேல்குலேட் பண்ணது போக ஒரு நாளைக்கு உங்களால் மினிமமாக எவ்வளோ டைமை சின்சியராக டிவோட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏழு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துருக்கேன்னா நான் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகி முடிக்க ஒரு எட்டு மணி ஆகுது ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகி சாப்பிட்டே எல்லாம் முடிக்க எயிட் ஓ கிளாக்னா நான் எயிட் ஓ கிளாக் உட்காந்தா மினிமம் நான் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் படிக்க முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி நான் மார்னிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் எந்திக்க ட்ரை பண்ணுறேன் செவன் ஓ கிளாக் நான் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்ப குளிச்சு வச்சு வேலைகள் இருக்குது இல்லை காலேஜ் கிளம்ப வேலைகள் இருக்குன்னா நான் ஃபைவ்க்கு எந்திக்கிறேன் ஒரு செவன் வரைக்கும் என்னால் படிக்க முடியும் அப்படின்னா என்னால் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நாங்கள் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் டைமை ஷெடியூல் பண்ணுங்கள் ஷெடியூல் பண்ணி த்ரீ ஹவர்ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸோ ஈவன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸோ அதெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் அதை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம எதை வந்து போட அந்த டைமை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண அப்படிங்கிறதுலாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகே இதுதான் பேசிக் இப்படி தான் நீங்கள் உங்கள் டைமை ஷெடியூல் பண்ணணும் அண்ட் இதை பற்றி நான் டீட்டெயில் தேவை விஷயங்களாம் நம்ம இதுக்கு அடுத்தது பேசலாம் அண்ட் இட் இஸ் யோர் டைம் you have to use it wisely and time is what we all want the most and time is what we use worst so unga timing ah neenga best ah use pandreengala worst ah use pandreengala angiradhu dhaan indha journey la nama clear pandroma illaya abingiradha nirnayikka podu so manage your time wisely and uh, first of all have confidence so even being not being a non full time aspirant you can clear this exam have that in your mind and start working towards